ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം യു ഓൾ ടു ദ അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഓസം ലൈഫ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചക്ക പറക്കുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഒരുപാട് പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വ്ളോഗ് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഓസം ലൈഫ് വെൽക്കം യു ഓൾ ചക്ക പറക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ചക്ക വേണം അതിന് വറക്കാൻ പറ്റിയ ചക്ക കിട്ടണം അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ മേപ്പാടിയിലുള്ള ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിലൊരു വീടുണ്ട് അത് ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അറൗണ്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഏക്കറിനകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു വീടും അവിടെ ആ സ്ഥലം നോക്കി നടത്തുന്ന ആളും കുടുംബവും താമസിക്കുന്ന വീടാണത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ റോയിയേട്ടൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു നല്ല ചക്കയുണ്ട് വറക്കാൻ പറ്റിയ ചക്കയാണ് എന്തായാലും നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് എങ്ങോട്ടും ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല നല്ല മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെയ്യുന്നൊരു സമയമാണ് അപ്പോൾ മഴ കുറഞ്ഞൊരു ടൈം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പോയി ആ ചക്ക ഇടാൻ പോവുകയാണ് ഇത് മേപ്പാടിയിൽ നിന്ന് കടൂരെന്ന് പറയുന്ന റോഡിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡാണ് ഈ റോഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ എന്താ പറയുക റിസോർട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുകളിലുണ്ട് എലമ്പലേരി റിസോർട്ടൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ വന്ന് പോകുന്ന റിസോർട്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ വീടിൻ്റെ ആ ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ഏക്കറിലേക്ക് കയറുന്ന വീടിൻ്റെ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി ആ റോഡിലേക്ക് എത്തി നമ്മുടെ കഷ്ടകാലം എന്ന് പറയട്ടെ നമ്മുടെ വണ്ടി മുകളിലേക്ക് കയറുന്നില്ല ടയറ് കിടന്ന് കറങ്ങി കളിക്കുകയാണ് ആകെപ്പെട്ടു റോയേട്ടൻ്റെ വണ്ടി എടുത്തിട്ടാണ് പോയത് പക്ഷേ നല്ല വണ്ടിയാട്ടോ അത് എത്ര കയറ്റവും വലിക്കുന്നൊരു വണ്ടിയാണ് പക്ഷെ ആ ലോഡ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ടയറ് പിടിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കറങ്ങി കളിക്കുകയാണ് എന്തായാലും റോയേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു മുകളിലേക്ക് വണ്ടി കയറ്റി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം എവിടം വരെ ആകുന്നുള്ളത് അതാ ഞാനൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടേ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് എടുത്തത് കയറില്ല അത് കുടുങ്ങി എന്താണെന്നറിയോ ആ കല്ല് പതിപ്പിച്ച ആ സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡിലൂടെ കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ കയറത്തുള്ളൂ ഈ വണ്ടിയുടെ വിത്ത് കുറവായതുകൊണ്ട് അത് കറക്റ്റാകുന്നില്ല ആ ഒരു വിത്ത് കറക്റ്റാകുന്നില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് വണ്ടി ഇവിടെ ഇടാം ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടിയുടെ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ വണ്ടി താഴെ വെച്ചു ഇനി എന്തായാലും അതിൽ മസിൽ പിടിക്കണ്ട ഇതാണ് ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ഏക്കറിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ആ ഒരു കുഞ്ഞു വീട് ഇതാ ആ റിസോർട്ട് മീൻസ് ആ പ്ലോട്ട് നോക്കി നടത്തുന്ന ആളുടെ വീടാണ് റിസോർട്ടൊന്നുമല്ല അവരുടെ അവർ താമസിക്കുന്ന പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് താമസിക്കുന്ന വീടാണ് ഇദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ അച്ചായൻ അതിൻ്റെ ഒരു സറൗണ്ടിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രസം കേട്ടോ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ കാപ്പിയാണ് മെയിന് കാപ്പി ഏലം ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പ്ലാവുണ്ട് ആ ദൂരെ കാണുന്ന ആ പ്ലാവ് എന്നാണ് നമ്മൾ ചക്കിയിടേണ്ടത് ഞാൻ ആ പ്ലാവ് നോക്കാൻ വരുന്നിടത്ത് ആ ഒരു ചെടി കണ്ടു ഇത് കണ്ടോ ഇതെന്താണെന്നറിയോ ഇതാണ് ചാമ്പയ്ക്ക കാണുമ്പോൾ തന്നെ വായിൽ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ വീണ് പോവുകയാണ് ചാമ്പയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാര്യം അത്രത്തോളം അത്രത്തോളം ഉണ്ടായി നിൽക്കുകയാണ് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ വേറെ ആരും ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്നില്ലല്ലോ ആ ഡോഗിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ അമ്മ ഇതാണ് ആ സാധനം പല്ല് കണ്ടോ ആ കുരയ്ക്കുന്ന കണ്ടാൽ തോന്നും ഡോഗാണോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും മൃഗമാണോ തോന്നിപ്പോ നല്ല ശൗര്യ കേട്ടോ നാടൻപട്ടിയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് കൂട്ടുന്നെങ്ങാനും പുറത്ത് വന്നുള്ള അവസ്ഥ ആലോചിക്കുന്നത് ഗോഡ് ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലായോ മഴ പെയ്യുമ്പം ആ മഴയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡയറക്റ്റ് വെള്ളത്തുള്ളികൾ ആ ടാർപ്പായിൽ വീണ് അതിൻ്റെ ആ താഴെ ആ ഒഴുകി വരുന്ന ഭാഗത്ത് പാത്രം വയ്ക്കും അപ്പം വെള്ളം അതിനകത്തേക്ക് കളക്റ്റ് ചെയ്യും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ശുദ്ധമായ വെള്ളം ശേഖരിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ വെള്ളം കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ മലമുകളിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു സംഭരിക്കപ്പെട്ട വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ട്യൂബ് ഇട്ടാണ് ഇവർ എടുക്കുന്നത് അത് പലപ്പോഴും അത് ക്ലീൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ അവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് നല്ല രസം കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് സറൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഏകദേശം ഒരു ആറര ഏഴ് മണി സമയമായി ഇരുട്ട് കയറി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ആ വീട്ടിൽ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങി നല്ല രസമാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ആംബിയൻസും ആ ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ അതുപോലത്തെ നിന്ന് കാണാൻ കുഞ്ഞ് വീടാണെങ്കിലും സൂപ്പർ
ചക്ക വറക്കണമെങ്കിൽ ആ വറക്കുന്നതിന് വരിക്ക ചക്ക ആയിരിക്കും എപ്പോഴും വറക്കാൻ നല്ലത് അതും അധികം മൂക്കാൻ പാടില്ല പഴുക്കാൻ പാടില്ല പഴുത്ത ചക്കയൊക്കെ വറുത്ത ഒരു മധുരിപ്പുണ്ടാവും പക്ഷേ നല്ല പാകമായ ചക്ക വറക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ചക്ക പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എവിടെ തൊട്ടാലും ചക്ക കേട്ടോ ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് ചക്ക താഴെ വീണ ചക്കയൊക്കെ തപ്പിപ്പെറുക്കി നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ അവസാനം ലോഡാക്കി ഇതാ കണ്ടോ അഞ്ചാറ് ചക്കയുണ്ട് നമുക്ക് മാത്രമല്ല അടുത്ത വീടുകളിലൊക്കെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു മൂന്നാല് ചക്കയാണ് വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വണ്ടി റിവേഴ്സ് അടിച്ച് തന്നെ ഇറങ്ങി റോയേട്ടം പിന്നെ അതിനകത്ത് എക്സ്പേർട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുന്ന സ്ഥലമാണ് പുള്ളിയുടെ അത്രയും അടുത്തൊരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ തോട്ടമായിരുന്നു കയറി വരുമ്പോൾ കുറേ സ്ലിപ്പായെങ്കിലും മഴയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ആ കറണ്ട് സമയത്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് ബാക്കോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നു ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു ഫീൽ അടിപൊളിയാട്ടോ അത്രയും വലിയൊരു തോട്ടത്തിന് നടുക്ക് മറ്റാരുടെയും ഒച്ചപ്പാടും എന്താ പറയുക വേറെ പൊല്യൂഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ അടിപൊളിയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തമാശ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കൂടെ ഇവിടെ പുലിയെ കണ്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പുലിയുള്ളൊരു തോട്ടമാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മുങ്ങാം ഈ പുൽച്ചെടിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പുലി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ പേടിയായി പോകും ചക്കയായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് കാപ്പൻകൊല്ലിയിൽ നിന്നും പാലവയലിലേക്കുള്ള റൂട്ടാണ് ഏകദേശം കടകളൊക്കെ ക്ലോസായി എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് പോയി ചേരാനുള്ള ബന്ധപ്പാടില്ലാ തോന്നുന്നു നല്ല സ്പീഡിലാണ് എല്ലാവരും പോകുന്നത് നമ്മളങ്ങനെ പോവാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചക്ക പറക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ രഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഗോപ്രോയിൽ എടുക്കുന്ന ഗോപ്രോ അല്ല ഡി ജി ഓസ്മ ആക്ച്വൽ എടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഫുട്ടേജ് ആണ് അത് ലൈറ്റ് ഫുട്ടേജ് ആണ് എത്രത്തോളം ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് ഐ എം കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം സോ നമുക്ക് നാളെ വറക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത് കാണാം അതുപോലെ ഈ ചക്കം ഒന്ന് അൺലോഡ് ചെയ്യാം മഴയില്ലാത്ത ഭയങ്കര ഭാഗ്യമായി പോയി ഇനിയിപ്പം ഇതൊന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചക്കയൊക്കെ ഒന്ന് അൺലോഡ് ചെയ്യണം മഴ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പെട്ടു പോയാൽ ആ കൂടെ നല്ല നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തി എന്താ റോയേട്ടൻ വണ്ടി തിരിച്ചിടുകയാണ് ബാക്കിൽ നമ്മുടെ കുണ്ടോക്കാർ കിടപ്പുണ്ട് റോയേട്ടൻ വണ്ടി അവിടെ ഇടുന്നു ഇനി നമുക്ക് ചക്ക പൊരിക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലേക്ക് അതിന് മുമ്പ് ചക്ക ഒന്ന് അൺലോഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നാളെ പൊരിക്കാനുള്ള പരിപാടി നമുക്ക് നോക്കാം ഇടയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു കാര്യം നമ്മൾ നേരിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കിടക്കാം ചക്ക ഏകദേശം ഈ പരുവായി കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ചുളയെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തു എല്ലാവരും ഫാസ്റ്റാണ് ഞങ്ങൾ നാലഞ്ച് പേരുണ്ട് പപ്പയും അമ്മയും അതുപോലെ റോയേട്ടനും ഷെറിൻ ചേച്ചി എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇതാ ഇതാണ് ചക്ക ചുള നമ്മൾ വറക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ചക്ക ചുള ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി നിൽക്കും വെക്കണം ചകിണിയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വളരെ ക്ലീനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി വെക്കണം ഇത് ഇനിയൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഒരു ചെറിയ ഫിംഗറിൻ്റെ വലുപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇത് ചക്ക മുടലും അതിൻ്റെ ചകിണിയാണ് നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചകിണിയും വറക്കാം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതിന് കണ്ടില്ലേ ഇതാ ഇതുപോലെ ആ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ തൊണ്ടും അതുപോലെ ചകിണിയും എടുത്താൽ ഉപ്പും കുറച്ച് മുളകും കൂട്ടി വറുത്ത സൂപ്പറാണ് നമ്മുടെ ചക്കച്ചോളം ഏകദേശം അരിയാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നു റോയേട്ടനാണ് അതിൻ്റെ അരിയലിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ചീഫ് ഷെഫ് എന്ന് പറയാം ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ചക്കച്ചോളം നമ്മൾ അരിയേണ്ടത് വളരെ കുഞ്ഞിതായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസൊക്കെ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടില്ലേ ആ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ചക്കച്ചോള ഭംഗിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെക്കണം ഇതാ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വറക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളുടെ ചക്കയെല്ലാം പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞ് ആ വറക്കലിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തി ഇനി വേണ്ടത് അടുപ്പിൽ നല്ല ഒരു ഉരുളി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ എണ്ണ
നമ്മൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ചക്കച്ചോള അതിനകത്തേക്ക് ഇടുന്നു വറുത്ത് കോരി എടുക്കുന്നു ഫ്ലെയിമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേണം കേട്ടോ തീ ഭയങ്കര അത്യന്താപേക്ഷിതമായൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള തീ തന്നെ അതിന് കൊടുക്കണം ഒരേ ലെവലിലുള്ള തീ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സൂപ്പ് ഇതുപോലെ വെട്ടിത്തിളച്ചിരിക്കുന്ന എണ്ണയിൽ വേണം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ചക്കയുടെ ചുള ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇതാ ഇതുപോലെ അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പാടില്ല ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ ഒരു ഫൈവ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ആ ചെറുതായിട്ട് ഇളകി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും കളർ മാറാൻ പാടില്ല ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത് കോരാൻ ശ്രമിക്കണം അടി പിടിക്കരുത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളിതുപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കണ്ടല്ല മൊരിയുന്നത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പും കലർത്തിയ വെള്ളം കൊടുത്താൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ പാകത്തിന് ഇത് ഈ വറക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിലേക്ക് അതിനാവശ്യമായ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ആ ഒരു ചെറിയ കളർ ടോണും അതിന് കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളിത് വറുത്ത് കോരി കഴിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ആ എണ്ണയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ഏകദേശം നമ്മൾ കോരാൻ തയ്യാറായി മീൻസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നില്ലേ തീയിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള തീയിൽ അത് വെന്താലുണ്ടല്ലോ ഒരേ മോഡുലേഷനിൽ കിട്ടുന്ന ഫ്ലെയിമിൽ ഈ വെട്ടിത്തിളയ്ക്കുന്ന എണ്ണയിൽ നമ്മുടെ ചക്കച്ചുള എല്ലാം ഒരു യുണീക് ക്രിസ്പിയിൽ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തീ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എണ്ണ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇളക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ചക്ക വറക്കാൻ കണ്ടോ അങ്ങനെ വറന്ന് വരികയാണ് നമ്മളത് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്കിയതാണ് ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറായി നമുക്കിനിയിപ്പോൾ ഇത് കോരാം ഒത്തിരി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും നമുക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഈ ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറാകുമ്പോൾ നമ്മളത് കോരിയെടുക്കണം മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കോരിയിടുക ആ സമയത്ത് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കുറച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൂടെ ഒരേ വേ ഇതിൽ കിട്ടും ഒരേ ക്രിസ്പിയിൽ കിട്ടും മുറിച്ച ഒരു ചക്ക നല്ല പഴുത്തതായിരുന്നു കേട്ടോ അടിപൊളി സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കോരിയെടുത്ത ആ ചക്ക ചിപ്സ് ഇതുപോലെ പേപ്പറിൽ നിരത്തിയിടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എണ്ണമയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കും ഓവറായിട്ട് ആ ഒരു ഓയിലി ആയിട്ട് നിൽക്കത്തില്ല ഇതുപോലെ നമ്മൾ വിടർത്തി ഇടണം ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ റിയൽ ക്രിസ്പി ആയിട്ടത് മാറുന്നത് കണ്ടല്ലേ കാണുമ്പോൾ തന്നെ തിന്നാൻ തോന്നില്ലേ പുറത്ത് നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല കട്ടങ്കാപ്പിയും ഈ ഒരു ചക്ക ചിപ്സും കൂടെ കഴിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഹാ ഹാ സൂപ്പർ പൊളി ആയിരിക്കും പൊളി കണ്ട അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ചക്ക ചിപ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു ഇതാ അതിങ്ങനെ അങ്ങ് റെഡി ടു സേർവായി വളരെ സിമ്പിളാണ് ചക്കുപ്പേര് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ചക്കുപ്പേര് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇതാ അടിപൊളിയല്ലേ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് കാണുമ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ അത് പ്ലേറ്റിലെടുത്തു ഇങ്ങനെ കഴിക്കുകയാണ് സൂപ്പർ പൊളി പിന്നത്തെ ബ്ലോഗ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ചക്ക വീട്ടിൽ വർക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ലേ ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റും ടൈം പാസ് പോകട്ടെ സോ ഇറ്റ്സ് മീ എഞ്ചൽ മോഹൻ സൈനിങ് ഓഫ് ഓസം ലൈഫ്